Hamas and Islamic Jihad summer camps 2021, the way children from UNRWA schools spent their summer vacation. احنا جيل فلسطين احنا بنعشق الشهاده والله احنا بنجاهد عشان القدس وعشان وطننا ونموت شهداء هاي جيل التحرير ها بنحرر فلسطين والقدس وكل الدول المحتله أتضرب عشان أحارب اليهود لما أكبر وندافع عن القدس وعن فلسطين نتدرب ونستعد لأي حرب جاية لأن نحن الجيل الجديد الذي يعود لأرضه وسنحرر أقصى بإذن الله As the world has witnessed every year over the past decade, UNRWA students, even those who have not yet finished elementary school, are lured to participate in summer camps for armed guerrilla warfare. These children, who should expect UNRWA to provide a normal summer vacation environment, fall prey to terror groups that lurk everywhere, or are sent to these programs by their own parents. This summer, armed operatives signed up tens of thousands of UNRWA students ages 10 to 17 for summer camps offering extensive military training. Recruitment took place in mosques and at registration tables throughout the Gaza Strip. In the Siraana Maadouina, who was Siraan Al Jeel, woman Yaksibu Jeela Finihaya, Yaksibu Maraka. At terrorist bases belonging to Hamas and Islamic Jihad, the youngsters experienced intense military discipline and systematic indoctrination with one objective in mind, to fight and die for jihad and to annihilate the Jewish state. <laughs> At the summer camps, UNRWA youngsters learned to view the United States and Israel as the devil, the ultimate enemy. They trampled on the flags of both nations and set them afire. جايين اليوم إحنا عن مخيمات سيف القدس اقترب الوعد حتى نبني أجسامنا وأجسادنا حتى نقهر بني صهيون ونرجع على أراضينا المحتلة كان اليهود من همش قيمة هنا يعني من همش أرض نتضرب نجاهد في سبيل الله وهذا نستشهد إن شاء الله في سبيل الله تكبير تكبير حلمي إنه 
اطلع اني يعني اصير دكتور ومقاوم يعني علم مع جهات في سبيل الله وعشان نحرر فلسطين ونطهرها من اليهود من الاحتلال الصهيوني المجرم. ما فيش حاجه اسمها دوله اسرائيل اصلا عشان يكون لهم عاصمه قبل كل شيء. اذا القدس عاصمه فلسطين الابديه. They learned how to use automatic weapons of all kinds. Instructors taught them how to assemble each weapon, hold it correctly, and operate it. First thing is the terrorists working as camp instructors provided them with detailed descriptions of the mortars used by Hamas and Islamic Jihad and even of the tanks used by the Israel Defense Forces. The UNRWA youngsters practiced fighting in built-up areas as well as commandeering a vehicle. احنا ما بنقدر نحرر الا بالسلاح زي ما هم بيحاربونا بالسلاح احنا حنحرر بالسلاح هي هيك المعادله ما بيفهموا الا باللغه السلاح. One exercise featured a mock-up of an Israeli tank. The idea was to teach the children how to sneak up on a tank and kidnap Israeli soldiers. عشان هيك احنا بنحارب وبنتعلم من الصغار عشان ايش؟ عشان لما نكبر نبقى مستعدين لمقاتلة اليهود وتطردهم من البلد لأنه هذه مش بلدهم يرجع على بلدهم، هذه مش بلدهم هذه بلدنا. لما أكبر بدي أستشهد وأعمل عمليات مدافع عن وطني وعن أرضي، هذه فلسطين. أنا والله نفسي أستشهد. حط السيف قبال السيف وإحنا رجال محمد ضيف نعلمهم فن القتال مع هذا العدو المغتصب لا. الذي اغتصب ارضنا فنحن سنعد هذا الجيل ومن اجل ان نفجر جماجم هذا العدو من تحت الارض نخرج اليكم ندق الرعب في قلوبكم ومن فوق الارض بصواريخنا نقطعكم اشتاق اشتاق Top commanders from Hamas and Islamic Jihad were in charge of the military training and stated clearly that the goal was for the youngsters to take part in the future battle against Israel. The children attending the summer camps were taught about their so-called inalienable right of return to cities inside Israel such as Jaffa, Lod, Haifa, Beersheba, Ashdod, and Ashkelon. With these cities just kilometers away, they were told that a return was literally in reach. Girls affiliated with Islamic Jihad happily recited the mantras of terror. They are an integral part of the movement meant to show that terrorism is not a male-dominated system. لا بد لنا أن نقوم ببناء جيل قرآني واعي لا بد لنا كأمهات فلسطينيات أن نرسل أبناؤنا إلى هذه الأماكن لنزرع فيهم حب البلاد حب فلسطين حب الجهاد لا بد أن كل أم أمينة تكون أم الشهيد أخت الشهيد يعني نزيد الوعي الثقافي عند أبنائنا حتى يجي يوم وهذه الأطفال يصير يعني مقاومة وتصير الدفع هي عن الأرض والرجاء إلنا The women of Islamic Jihad bestowed the legacy of their cause on the next generation Notably, the summer camps featured the photos of female suicide bombers who blew themselves up to murder Jews. أنا بلدة الأصلية بلدة تيبنا حنعود عليها بالحجر والسكينة. هم أصلاً أعداء ويهود هم من هم اليهود؟ هم طبعاً قبائل تجمعت من كل دول العالم وأجهد كون لهم وطن كما يدعون لهم في فلسطين. حط السيف بال السيف. حط السيف بال السيف. As the summer camps drew to a close, each camper received a certificate of appreciation complete with his photo, 
attesting to the completion of formal weapons training and a readiness to fight the Jews. For the UNRWA students, these photos depicted them with automatic weapons and showed them imbued with ideological motivation. <laughs> Clearly, the Hamas and Islamic Jihad summer camps have become training grounds for the vilification of Israel. UNRWA teachers and textbooks complement this with an ideology and curriculum that promotes armed struggle for the right of return. Last May, the most recent outbreak of anti-Israel violence in Gaza exposed a tunnel dug by Hamas under a school in UNRWA's Zaytun refugee camp. Here is the evidence. Hamas thus takes the UNRWA children captive not only during the summer, but during the school year itself. UNRWA students constitute a future terror army aimed at liquidating Israel based on the illusion of a right of return. UNRWA can no longer act as if it does not know. UNRWA is proud of its 400 schools in Gaza, Judea and Samaria and Jerusalem. It allocates 58% of its budget for an education system that indoctrinates a new generation for war. In essence, it has abandoned its students. The time has come for UNRWA to teach peace and coexistence during both the school year and summer vacation. The time has come for the world to demand oversight of UNRWA schools. The time has come for donor nations to put an end to UNRWA anarchy. أنا اسمي حمزة بوهين من بلد برير اسمي كصايا عمري 13 سنة من المجد أنا من بلدة حمامة اسمي خالد أنا اسمي أسر البيك من بلدة تربيا شمس يوسف أسير من حيفا اسمي عاصم فرج من الشجاعية وأصلي من بئر السبع أنا اسمي باراب ساكران عمري 15 سنة أنا أصلي من المجد عبد الله تاسع يافا محمد عبد الله سليم 13 سنة بير السبع فايز عبد الكريم مصباح الداية 12 من حيفا أنا اسمي أسماء الجراه أنا بلدة الأصلية بلدة تيبنا اسمي فداء أبو طيور لاجئة أصل من بلدة سرفند العمار